This video is presented by www.skyars.com Halo, bertemu lagi di channel Skyars Nah, pada kesempatan kali ini Saya ingin memberikan tutorial kepada Anda Bagaimana cara membuat program sederhana menggunakan CSAP Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang CSAP Saya akan sedikit mencoba membuat program e, untuk menghitung umur dalam bentuk hari, jam, dan menit oke, bagaimana caranya e, kita buat project terlebih dahulu e, kita sudah paham bagaimana caranya membuat project di visual studio oke, e, sebelumnya kenapa saya akan menjelaskan dalam bentuk csap bukan vp.net lagi karena e, di csap kita nanti bisa membuat aplikasi yang cross platform artinya kita bisa membuat native app untuk android untuk ios bahkan untuk windows pun nah, nah oleh karena itu e, sekarang kita akan belajar menggunakan csap Oke, okay, kita akan membuat program sederhana yang akan kita namakan hitung umur gitu saja. Hitung umur. Setelah itu, kita pilih konsol application karena kita masih baru belajar. Tidak perlu Windows Form. Saya klik OK. Nah, uh, cara penulisan program di JSAP adalah di bagian kelas ini ini adalah bagian utamanya jadi nanti kita uh, menulis kode itu di area sini oke okay. langsung saja kita coba jika kemarin-kemarin kita belajar vb.net sudah benar-benar paham kali ini kita akan mencoba menggunakan sisap. Oke, okay, saya akan men mendeklarasikan variabel lokal yang akan saya berikan tipe data integer. Cara mendeklarasikan variabel adalah di sisap itu mengenal yang namanya uh, identifier spasi name. Beda kalau di vp.net biasanya kita menggunakan dim. Oke, okay, saya akan tuliskan seperti ini maksud saya identifier Oke, okay, semua ini integer. Di sini saya semua mahari. Nah, e, ini yang saya maksud identifier integer. Oh ya, maksud saya ini adalah tipe datanya atau tipe tipe dari e, variabel hari. Hari ini adalah identifiernya. Oke, okay. e, karena kita akan membuat program menghitung umur akan saya tambahkan saja di sini bulan dan tahun Anda dapat memisahkan variabel dengan koma jika tipenya sama oke okay. sekarang kita akan menyuruh user untuk memasukkan nanti ingat jangan lupa semicolon kalau menggunakan csap beda dengan vb.net seperti ini saja oke okay. sekarang kita akan memulai program intinya kita menggunakan try saja nanti jika error bisa kita handle kita coba try agar user memasukkan Tangga 
bakal terlebih dahulu masukkan tanggal seperti ini nah e, karena kalau kita mem membaca di komen prompt nanti berbentuk string kita harus mengkonvertnya ke dalam bentuk integer yang terdapat pada sistem kita bentuk integer 2 saja ie.readline seperti ini nah yang hampir sama yang sebenarnya yang untuk cuman kita ketik saja gak apa-apa console dot write oke okay. masukkan bulan kurang tadi ini bulan adalah di sini kita tadi sudah mendeklarasikan bulan juga bulan sama dengan sekali lagi kita mengkonvert dari string ke integer oke okay. tuliskan lagi di sini hmm, console juga dot write masukkan tahun tahun sama dengan convert Oke, okay, uh, setelah kita membuat form inputan, kita akan mendeklarasikan dua buah objek. Objek ini uh, yang pertama adalah uh, ulang tahun kita nanti bertipe objek date time, ultah gitu saja ya. Ultah sama dengan uh, tahun bulan dan tanggal ya bulan hari maksud saya di sini oke jangan lupa semikolon setelah itu kita juga mendapatkan objek eh, hari ini karena kita akan menghitungnya seperti ini saya scroll terlebih dahulu biar anda jelas nah uh, setelah itu kita akan menghitung mundur atau mengurangi waktu hari ini ke umur anda atau tanggal lahir anda oke okay. kita menggunakan time span umur
hari ini gitu saja ya hari ini kulita ini kita coba kurangi konsol jangan lupa bertipe string umur saat ini umur anda adalah kita tuliskan di sini ini kita membaca indeksnya 0 hari dengan indeks 0 ini jam dengan indeks 1 ya dan satu lagi tadi adalah menit dengan indeks 2 oke okay. menit seperti ini setelah itu uh, kita tentukan uh, tidak perlu kita tentukan yang akan kita baca umurnya dengan indeks 0 tadi hari berarti di sini berarti pedes terus umurnya yang kedua adalah indeks 1 jam berarti hour di sini yang ketiga adalah menit berarti tipenya menit oke okay. umur dot minutes nah seperti ini uh, ini kenapa uh, dia menyatakan error expected gets or finally karena kita menggunakan try kita menggunakan try jadi uh, try ini nanti harus ada handle exceptionnya kita harus menambahkan catch ex exception kita gini saja catch exception I, seperti ini saja uh, di sini adalah baris perintahnya oke okay. seperti ini jika nanti terjadi error kita keluarkan saja peringatan console dot out dot right line seperti ini terjadi kesalahan sini kita tampilkan juga kesalahannya itu apa ya kita berarti gunakan edit message seperti ini oke okay. nah programnya sudah selesai oke okay, uh, ini kita coba jalankan jika nanti error kita akan selidiki atau kita akan cari tahu errornya apa masukkan tanggal semua mas 11 bulan 5 tahun oh, 1993 semua mas seperti ini oh, nah e, kenapa dia tampil sebentar karena e, kita tidak menggunakan read line coba kalau kita menggunakan read line nanti dia tidak akan menutup secara otomatis oke okay, kita tambah saja console dot in dot read line seperti ini saja read line seperti ini biar nah, 
jadi tidak otomatis Jadi di sini bisa 05 1993. Nah saat ini umur anda adalah 8496 hari 5 jam dan 20 menit Oke kita tekan enter Dia akan ketutup e, Bagaimana Jika terjadi kesalahan Karena bertipe integer Kita tidak bisa menghitung Jika yang kita masukkan adalah huruf Oke Dia akan langsung nutup terjadi kesalahan gitu ya tadi ya Di sini langkah baiknya e, Kita tambahkan juga konsul biar user bisa membaca nanti konsul.in.readline seperti ini misal seperti ini key terjadi kesalahan input string was not in a correct format correct format nah Sebenarnya kita juga bisa menambahkannya seperti ini. Nah, seperti ini. Input string was not in the correct format. Oke, okay. ini adalah pesan errornya. Sudah jelas bagaimana bukan? Hmm. Bagaimana cara membuat... Uh, program sederhana karena kita baru belajar untuk menghitung umur kita ini tadi kodenya setelah itu kita cukup sampai di sini dulu untuk menghitung umur e, lain kali kalau pasti kita akan belajar terus menggunakan cisap karena program cisap ini powerful dan akan terus digunakan karena akan mendapat dukungan terus dari Microsoft oke okay? terima kasih karena sudah melihat video kami di channel SkyArts jika ada saran dan kritik kami tunggu melalui form komentar terima kasih